ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മൈ സെൽഫ് സോണിയ മേരി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ റോഡ് ബസ്കോ കോളേജ് കൊട്ടിയം വെൽക്കം ടു ദി സെഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എ മൾട്ടി മീഡിയ സിസ്റ്റം വെരി ഹൈ പ്രോസസിംഗ് പവർ നമ്മൾക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ഹൈ പ്രോസസിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള പ്രൊസസേഴ്സ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെ ലാർജ് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് ആയിരിക്കണം റിയൽ ടൈം ഡെലിവറി ഓഫ് മീഡിയ സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം മേ ബി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സ് ഗ്രാഫിക്സ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം മൾട്ടി മീഡിയ കേപ്പബിൾ ഫയൽസ് നീഡ് ടു ഡെലിവർ റിയൽ ടൈം മീഡിയ അതായത് വീഡിയോ ഓഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നീഡ് റൈറ്റ് ടെക്നോളജി റിഡൻഡൻറ്റ് ആർ ഐ ഓഫ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ മിററിംഗ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് ഒ എസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ടെക്നോളജി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഡിസ്കിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ദെൻ ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് മൾട്ടി മീഡിയ ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനും ഡീ കമ്പ്രഷനും ഒക്കെ അലൗ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ എൻക്രിപ്ഷൻസ് പോലത്തുള്ള മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസുകൾ ക്യുക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൾട്ടി മീഡിയ സിസ്റ്റത്തിന് അകത്ത് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോമൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അലൗസ് ടു ആക്സസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോസസ് ഡേറ്റ് എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് ക്യൂക്ലി നീഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡെസ്ക് റിയൽ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഫാസ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തേർഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ബെറ്റർ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഇമേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതിന് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകൾ വേണം നമ്മൾ മൾട്ടി മീഡിയ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ക്ലയൻറ്റ് സർവർ സിസ്റ്റമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ടൂൾസ് ഫോർ ഹാൻഡൽ മീഡിയ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെലിവർ മീഡിയ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഹൈ സ്പീഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോസസ്സസ് വേണം മൾട്ടി മീഡിയ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് വേണം ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മെമ്മറി നെറ്റ്വർക്ക് സപ്പോർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൾട്ടി മീഡിയ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മൾട്ടി മീഡിയ സിസ്റ്റം ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസസ് ക്യാപ്ച മൾട്ടി മീഡിയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ക്യാപ്ചറിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസാണ് അവിടെ ക്യാപ്ചർ ക്യാപ്ചറിങ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വീഡിയോ ക്യാമറ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ ഓഡിയോ മൈക്രോഫോൺ കീബോർഡ് മൗസ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ത്രീ ഡി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റൈസിങ് സാമ്പിളിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചറിങ് ഡിവൈസസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്യാപ്ചറിങ് ഡിവൈസസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുവാണ് ടാക്ടൈൽ സെൻസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടൻറ്റി സേ ക്യാപ്ചർ ഓൺ ഡിവൈസ് നമുക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി റോംസ് ഗ്യാസ് സിപ് ഡ്രൈവ്സ് സിപ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഡി വി ഡി എക്സെട്ര ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എതർനെറ്റ് ആണോ ടോക്കൺ
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലതുപോലെ നോക്കുക സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആക്ടിവിറ്റി സെക്ഷനിലെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ നെയിം റോൾ നമ്പർ ലെക്ചർ നമ്പർ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യ